السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزاز او محترام حضرات مربيان كرام دیگر مسلیان عظام اللہ سبحانہ و تعالی مہان دربر لاکھ شکریہ گیا بنگر چی جنہیں آما در کی درگو ایک ماش سیام پالون کرر پورے آبار جمار صلاة ادائی قرار جنو مستد آشار توفیق انعائد کرے چن اے جنو جرے شرے بلی الحمدللہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله سبحانه وتعالى وشيش مهربانتي دوتو رمضان مكة مدينة تكار شجوك هيتي اجن نو ديگو قيات جمعة اپنا در شامل امي اوبستيت شلمنا مکہ مدینہ ہے اے رمضان الكریم تھاکار کارونے اللہ سبحانہ و تعالی بشیش جے نعامت اپلوب دھی قرار شجگ ہوئے چھے اسلام ایر جے شندر جو گلو آما در شامنے پرشکار ہوئے چھے آج کے شے بھی شوئٹائی آلو چنا ہوئے الاخوت الاسلامية والمساواة الاسلامية اسلامير شمتا ابن براتر التبوت مكة مدينات حجر شمائي بارمزان الكرينير بشش كوري شش دشوكي دنیا ربی بھن استانير مانوش رائشي 
এতেকাফ করে ইফতার করে এবং করায় তখন সত্যিকারই মানুষের মধ্যে ইসলাম যে সম্মতা সৃষ্টি করেছে তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ সাদা কালা আমির গরিব এই সবের ভেদাভেদের কারণে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে রেখেছি দুনিয়ার সভ্যতার দাবিদার আমেরিকাতে এখন পর্যন্ত সাদা মানুষেরা কালো মানুষদেরকে ঘৃণা করে আপনারা জানেন বিশ্বের এক সময়কার হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কেলে যিনি আমেরিকার গৌরব ছিলেন বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে হোটেলে খাবার জন্য ঢুকেছেন সাদা লোকদের হোটেলে ওনাকে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছিল না যখন চেঁচিয়ে বললেন খাবার দিচ্ছ না কেন ম্যানেজার হুমকার ছেড়ে বলল বেরিয়ে যাও দেখো না এটা সাদা লোকদের হোটেল মারামারি হল রক্তাক্ত হল একজন বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করে মারামারি করে পারা তো কঠিন তিনি মারামারিতে বিজয় লাভ করলেও নিজের বিবেকের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন যেই ধর্ম যেই মানুষ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কালা মানুষকে ঘৃণা করে এটা কোন আল্লাহ প্রদত্ত দিন হতে পারে না এটা কোন গডের ধর্ম হতে পারে না এটা কোন ধর্মই হতে পারে না তিনি নিজের গলায় যে স্বর্ণের যে সেই মেডেল ছিল তা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এরপরে তিনি ইসলামের সন্ধান পেলেন আমি এমন একটা ধর্ম তালাস করছি এমন একটা দিন তালাস করছি যে দিনের মধ্যে সাদা কালোর কোন ভেদাভেদ নেই যে দিনের মধ্যে আমি গরিবের কোন ভেদাভেদ থাকবে না এই জন্য তিনি কোরআন শরীফ হাদি শরীফ পথে আরম্ভ করলেন পেয়ে গেলেন নিজের চিন্তার খোরাক আল্লাহ রাসুল সাল্লামের এই ঘোষণা মুসনাদ আহমাদের হাদিস আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাম ঘোষণা করেছেন আজকের থেকে আরবের কোন প্রাধান্য নেই আদমের উপরে অনারবের উপরে আবার কোন অনারবের প্রাধান্য নেই আরবের উপরে কোন লাল মানুষের প্রাধান্য নেই কালো মানুষের উপরে ইল্লা বি তাকোয়া পার্থক্য হবে শুধুমাত্র তাকোয়ার মাধ্যমে কে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় আর কে আল্লাহর কাছে কম প্রিয় শুধু এ পর্যন্তই নয় আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার বিদায় হজে ভাষণে বলেছেন আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে জাহিলিয়াতের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি গৌরব অহংকারকে দুরিসাত করে দিয়েছেন পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে গর্ব করা বাপ দাদা বংশের গৌরব এই সবগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ধ্বংস করে দিয়েছেন মোমিনুন তাকিয়ুন আফাজুন শাকিয়ুন আন্তম বনু আদম হতে পারে একজন লোক পাপি একজন গরিব একজন আমির একজন কালো একজন সাদা একজন আরবি একজন আজমি তোমরা সকলের পরিচয় হচ্ছে আন্তম বনু আদম তোমরা আদমের সন্তান আদম মিন্তু রাবিন আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটির থেকে এইভাবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে পরিষ্কার ঘোষণা করে দিলেন কোন আরব আরবের কোন পার্থক্য নেই সাদা কালোর কোন পার্থক্য নেই কোরআনুল করিমে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন মানে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে বলা হচ্ছে 
اے دنیا اور لوگ شکل انا خلق نا کم منگ دا کرے ہوا اونسا ہمیں تمہا دیر کے ایک جن پروس ایبان ایک جن ناری تھے کے سرشتی کرے چھی وجعلنا کم شعوبا و قبائلا تمہا دیر کے بیبین نو گترے ایبان بیبین نو قبیلا بیبین نو جاتی تے سرشتی کرے چھی لیتا آرفو جاتے تمرا ایک یو پر پوری چائے پیتے پارو چنتے پارو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمہا دیر بیبین نو گترے بیبین نو آکار سرشتی کرے چھی آفریکیار مانوز دیر کے دیکھ لے اکرکم نشورر مانوز دیر کے دیکھ لے اکرکم پروشکر مانوز اکرکم اندونیشیار مانوز اکرکم ایرکم بھارت برشر مانوز اکرکم اللہ سبحانہ و تعالی بلچن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُو آمی تمہا دیر کے بیبین نو گترے ایبان بیبین نو آکریتی تے سرشتی کرے چھی جاتے تم رائے کے عبر کے چنتے بارو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جنہ رکھ بے اللہ رکھا چھے تمہا دیر مجھے سب چھے بیشی شمانی تو ہوچھے شبتی جے تمہا دیر مجھے سب چھے بیشی متاقی اللہ کے مانو کرے جارا چل بے اللہ رکھا چھے مان نرنوئے ہوئے تقوار مدھمے سادا کالور مدھمے نوئے جے کارونے بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالو ایک کالو بلال ایر مرجدہ قرآن حدیث پوری پورمو صحیب رومی سلمان فارسی ایرکم کتو صحابہ اکرام آجومی گریب تادیر مرجدہ اللہ رکھا سے کتو بیشی ایجن نوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرے چھن انناس سواسیتن کا اسنام المشت مانوش ہوت چھے مانوش ہی شبے چیرونیر داتیر موتو کاکار موتو چیرونیر داد گلو جبن شمان مانوش ہی شبے اللہ رکھا چھے شکلی تمنی شمان والخلق کلہم یعان اللہ شعب مخلوق اللہ اور پوری بارے شدوشو اللہ اور پوری بار بولتے اللہ اور دے سرشتی شئی پوری بارے شدوشو و احبہ من اللہ انفاہم لعیالہی اللہ اور کا چھے بیشی پریو ہوت چھے تارا جرا اللہ اور مخلوق ایر بیشی اپکار کرے تارائی مسند بزار انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ حدیث تبونونا کرے چھن ای بھاوے اللہ سبحانہ و تعالی اسلام ایر جے شندر جو تا پرمان کرے چھن ای جنوی یہودی کرسٹن را اسلام ایر شروع دیکھے جو کن بیبین نو چکران تو کرے چھلو مسلم چاتر مجھے پھاٹو دھرا بار چشتا کرے چھلو ایر پر ای بیبین نو گوین دا در کے ڈھکے دیئے چھلو تارا اے ریپورٹ تو ایڑی کرے چھلو تا دیر نتا دیر کا سے ریپورٹ کرے چھلو کیفہ بیمان اوئی جاتی کی گرد دھنگش کرا جیتے پارے جئی جاتی رشاماجیک نیتی ہوت چھے شدا کالور کنو بھیدا میں تھک بینا جئی جاتی رشاماجیک نیتی ہوت چھے آل ایسار نیجر اوپارے کی بھاب انہوں کے پڑا دھن نو دیوے جائی جاتیر پارش پر ایک پوری چاہ ہوت چھے بھائی بھائی جائی جاتیر مجھ دے کنو شدا کلور بھیدا بید نا یا میر گوری بیر بھیدا بید نہیں جائی جاتیر آمیر تھے گوری پر جن تو ایک دستور کھانے بوشے کھائی جائی جاتیر آمیر گوری ایک کتر داری اللہ نے بادت کرے اور جائی جاتی اکیر جنو پوتی دین پاس اب تو سلا تر ببستہ کرا ہوئے چھے گمیر تھے کہ اوٹھے ترا کہ ایک جنہ شدے شکھات کرے سلات داری دا فضور سلات کاج کرمو کرے شعبار ترا زہور سلات شکھات کرے زہور پر ایک ہوا داؤ کرے گمیے جائے کائی لولا کرے آسور شمائی آبار شکھات کرے ماغریب شمائی آبار تر شکھات ایشار نماز پر ایک گمیے جوار آگے ترا شکھات کرے نائے ای بھاوے ایر پر ایک جے جاتی آرو برو آکارے شبتہ ایک دین تارا جمعہ اور صلاتے اکتی تو ہوئے 
এরপরে যারা আরো বড় আকারে বছরে দুইবার ঈদের সালাতে একত্রিত হয় কুশল বিনিময় করে একজন অপরজনার খবর নেয় তারপরে সারা বিশ্বের মুসলিম জাতিকে একত্র করার জন্য আরো এক বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করেছে যার নাম হচ্ছে হজ যেখানে সমস্ত মানুষ একত্র হয়ে যায় সাদা কালো আমির গরিব বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন রং বিভিন্ন আকৃতির মানুষ একত্র হয়ে যায় প্রত্যেকেই কিভাবে কারো উপকার করবে সেই চেষ্টা করে সেই জাতিকে তোমরা কখনো ধ্বংস করতে পারবে না মুসলিম জাতি এর ভিত্তি হচ্ছে কিভাবে একজন অপরজনকে ভালোবাসবে মহাব্বত করবে কোরআনুল করিমের সুরায় হজুরাতের দশ নম্বর আদেশের জন্য বলা হয়েছে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালায়ের সাত করেছেন ইন্নামাল মুমিনুনা এখুয়াতুন দুনিয়ার সমস্ত মুমিনরা হচ্ছে ভাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালামের সাত করেছেন তিনটা গুণ তিনটা বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তির মধ্যে থাকবে সে ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পাবে মজা পাবে মিষ্টি খেলে যেমন জীবা স্বাদ পাওয়া যায় তিনটা গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ইমানের স্বাদ পাবে ইমানের মজা পাবে তিনটা গুণ কি কি এক নাম্বার গুণ হচ্ছে যে ওই ব্যক্তির কাছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল প্রিয় হবে অন্য সব কিছুর তুলনায় এটা প্রথম শর্ত এটা ছাড়া একজন লোক ইসলামে প্রবেশই করতে পারে না ইমান এবং যে কোন আমল কবুল হওয়ার জন্য আমি সবসময় বলে থাকি শর্ত হচ্ছে দুইটা কয়টা শর্ত এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে এখলাস মানে হচ্ছে আপনি যা কিছু করবেন তার মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যার মধ্যে কোন ভেজাল থাকবে না কোন মিশ্রণ থাকবে না এখলাস মানে হচ্ছে নির্ভেজাল আর মুক্ত পানি বেজাল মুক্ত স্বর্ণ এরকম ভাবে সমস্ত গায়ের উল্লা থেকে মুক্ত যে ইমান তার নাম হচ্ছে এখলাস তার নাম কি এখলাস মানে কি সব গায়ের উল্লা থেকে মুক্ত এজন্য জন্য যে কোনো এবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে এখলাস আপনি এবাদত করছেন নামাজ পড়ছেন লোকেরা বুজুর্গ বলবে সেজন্য লম্বা রুগু করছেন নফল বেশি বেশি করছেন আপনি জেকের করছেন উদ্দেশ্য লোকেরা আমাকে জাকের বলবে শাকের বলবে আপনি সিরেক করেছেন এরকম ভাবে আপনি দান খরাত করছেন লোকেরা বলবে আমি বড় দানশীল বড় দানবীর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আপনার দানের কোনো প্রয়োজন নেই এই সিরিজ যুক্ত বাদত যখন আল্লাহ দরবারে পৌঁছানো হয় আল্লাহ সুবাহকে বলেন এটা আসমানের দরজা খোলা হবে না ওখান থেকে ফেরেস্তা নিয়ে ফেরত আসেন এবং যে ব্যক্তি আমল করেছে তার মুখে ছুড়ে মারেন আর বলেন তোর এবং তোর সেরিক যুক্ত আমলের কোন প্রয়োজন নাই এখলাস এই জন্য যে কোনো এবাদতের শুরুতে এই শর্ত সবসময় দেখবেন সেরেক মুক্ত বেজাল মুক্ত এখলাস ভিত্তিক এই হাদিসের শুরুতেও সেটা আছে যদিও বিষয়টা অন্য বিষয় আলোচনা করছি উহুয়ত ভ্রাতৃত্ববোধ ভালোবাসা মহাব্বত কিন্তু শুরুতে আল্লাহ রসুল ভূমিকা দিলেন যে এইটা প্রথম প্রত্যেকটা মমিনের কাছে আল্লাহ এবং তার রাসুল বেশি প্রিয় হতে হবে অন্য সবকিছুর চেয়ে নিজের ছেলের চেয়ে মেয়ের চেয়ে আল্লাহ আকবর এই হাদিস শোনার পরে অমর বিন খত্তাহ আপনাকে আমি সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসি তবে নিজের জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসি না জান দেওয়ার প্রসঙ্গ যদি আসে হয়তো সেক্ষেত্রে আপনার ভালোবাসাকে আমি অগ্রাধিকার দিতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম 
অমরের বুকের ভিতরে থাপ্পড় মারলেন যে তাহলে তুমি এখনো মমিন হতে পারো নাই কিছুক্ষণ পর অমর বললেন আপনি আমার কাছে প্রিয় মিন নাফি আমার জানেন তো বেশি প্রিয় আল্লাহ রসুলাম আমার বুকে থাপ্পড় মেরে বলেন হা আল আন এখন তুমি পূর্ণ মমেন হয়েছ যে কারণে আল্লাহর নবীর সাহাবিরা নবীকে হেফাজত করার জন্য নিজেকে ঢাল স্বরূপ পেতে ধরতেন আশি আশি নব্বইটা করে তীর তরবারির জখম পাওয়া গেছে এক একজন সাহাবির বুকে শাহাদতের পরে আল্লাহর নবীর দিকে যেন একটা তীর পড়তে না পড়ে এটা কি এমনি সম্ভব আমরা তো নবীর ভালোবাসা দেই মুখে আশেকের আসুল নিজের ছেলেটাকেও ঘুমের থেকে উঠাই না ভজরের নামাজে যাতে করে কি হয় স্কুলে যদি কষ্ট না হয়ে যায় কি ভালোবাসা এই জন্য কোরআনুল করিমে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে আটটা জিনিসকে উল্লেখ করেছেন তোমাদের পিতামাতা তোমাদের স্ত্রী সন্তান তোমাদের বাড়ি ঘর ব্যবসা বাণিজ্য তোমাদের টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ চাকরি ব্যবসা এই সব কিছু যদি তোমার কাছে বেশি প্রিয় হয় তিনটা জিনিস থেকে আল্লাহর চেয়ে আল্লাহ রসুলের চেয়ে এবং আল্লাহর রাস্তা জেহাদ করার চেয়ে যদি তোমাদের এই যান মাল তোমাদের বাড়ি ঘর ছেলে সন্তান স্ত্রী এইগুলো বেশি প্রিয় হয় এই তিনটা জিনিস থেকে তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদের উপরে গজব নাজির করার জন্য অপেক্ষা করো আজকে যে সারা বিশ্বে মুসলিম জাতির উপরে এই বিপদ আপদ গজব এর কারণ কি কারণ হচ্ছে এই মুসলিম জাতি ঠিকই শুক্রবারে মসজিদে ভিড় করে ঈদের দিন ঈদগাহে ভিড় করে ঠিকই কিন্তু যখন আল্লাহ এবং তার নবীর ভালোবাসার প্রশ্ন আসে তখন দেখা যায় মোকাবেলা ফেল করে যায় এই জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে একজন লোক ইমানের স্বাদ পাওয়ার জন্য ইমানের মজা পাওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে এক নাম্বার আল্লাহ রাসুল আল্লাহ এবং তার নবীর ভালোবাসা আল্লাহ এবং তার নবীর সবচেয়ে বেশি প্রিয় হবে অন্য সব কিছুর তুলনায় দুই নাম্বার একজন লোককে সে ভালোবাসবে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার সব কিছু ভালোবাসার মূল উৎসকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা আল্লাহর উদ্দেশ্যে শত্রুত হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা মানে একজন লোক আল্লাহর দিনের উপরে আছে আল্লাহর দিনের কাজ করছে আল্লাহর দিনের উপরে অটল আছে এই জন্য তাকে ভালোবাসা এর নাম হচ্ছে কি আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আমি আমার রসুলকে ভালোবাসবো কার জন্য আল্লাহর রসুল সেজন্য তিনি আবদুল্লাহর পুত্র আমার পুত্র এর জন্য আমার ভালোবাসা নয় আমার ভালোবাসা হচ্ছে রাসুলের জন্য কিসের জন্য তিনি আল্লাহর রসুল আল্লাহ তারা তাকে ভালোবাসতে বলেছেন আমি সেজন্য তাকে ভালোবাসি আমি আমার পিতা মাতাকে ভালোবাসবো কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ যেহেতু কোরআন কারিয়ে বলে দিয়েছেন অবিল ওয়ালিদাইনা পিতা মাতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো সেজন্য আমি আমার আব্বা আম্মাকে ভালোবাসবো কার জন্য আমি আমার সন্তানকে ভালোবাসবো কার জন্য আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসবো কার জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন একজন লোক যদি স্ত্রীকে ভালোবেসে আদর করে তার মুখে একটা খাবার তুলে দেয় আল্লাহ তারা তাতেও তার সব দান করবেন যেহেতু তার স্ত্রীকে ভালোবাসে কার জন্য আল্লাহর জন্য এটাই হচ্ছে মমিনদের আর এক পরিচয় দুই নম্বর শর্ত মাজা পাওয়ার জন্য মানের একজন মানুষকে সে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এরপরে তিন নম্বর বিষয়টা আছে আল্লাহ তারা যখন তাকে হেদায়তের সন্ধান দিলেন তাও হেদের জ্ঞান দিলেন জাহান নাম থেকে মুক্ত করলেন এরপরে আবার কুফুরের দিকে ফিরে যাওয়াটা তার কাছে সিরিকের দিকে ফিরে যাওয়াটা তার কাছে 
তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা জ্বলন্তরে নিক্ষেপ করা যেমন অপছন্দনীয় এরকম সিরিক আর কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া তার কাছে সেরকম অপছন্দনীয় এরকম যদি হতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পাবে কয়টা গুণ বলা হলো তিনটা খেয়াল রাখতে হবে ইমানের স্বাদ পাওয়ার জন্য যাই হোক আলোচনা করছিলাম ইসলামের সৌন্দর্য ভালোবাসার উপরে একজন মমিন আর একজন ভাই মহাব্বত ভালোবাসা হচ্ছে এর সে আর আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এই দিনই মহাব্বত যারা রাখে তাদের মর্যাদা কত বড় বলেছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন কামতের দিবসে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই পারস্পরিক মহাব্বত করে যারা দিনের জন্য তাদেরকে আরসের ছায়া তলে তাদের স্থান দিবেন সাত দল মানুষকে স্থান দিবেন তার মধ্যে এক দল মানুষ হচ্ছে ওই দুই ব্যক্তি যেই দুই ব্যক্তি পরস্পরে একজন আর একজনকে ভালোবাসত কার জন্য আল্লাহর জন্য ভালোবাসত এই আল্লাহর জন্য ভালোবাসা অর্জন করতে হবে এই যে তামা আলাই ও তাফর রাখা আলাই আল্লাহর জন্যই তারা একত্র হয় আবার আল্লাহর জন্যই তারা বিচ্ছিন্ন হয় এটা একটা বড় মর্যাদা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বরং এর চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত আছে তার মধ্যে একটা শর্ত আরোপ করেছেন তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরে পরস্পরকে ভালো না বাসবে হাদিস আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন বোখারি মুসলিমের সই হাদিস এটাও আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা জান্নাতে অতক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ইমান না আনবে আর ইমান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পূর্ণ হবে না ওলা তু মিনু হাত্তা তাহাবু তোমাদের ইমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে ভালো না বাসবে এরপরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন আওয়ালা আদুল লুকম আলা সেইন ইদা ফাল তুমু তাহাব তুম আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না এমন জিনিস যেটা করলে পরে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে আফসুস সালাম আবাইনাকুম তোমরা পরস্পরের সালামের বিনিময় করো মুসলিম শরীফের হাদিস এটা পারস্পরিক সালামের ব্যাপক বিনিময় করো দেখা হলে সালাম দাও রাস্তার আড়ালে দেখা হলে আবার সালাম দাও দেওয়ালের আড়াল থেকে আবার সাক্ষাৎ আবার সালাম দাও এখন যেটাকে পাগলামি মনে করা হয় আপনি যদি একজনকে এরকম আড়াল থেকে আসলে আবার সালাম দিলেন আবার কিছু না সালাম দিলেন সে বলবে মজাক করা শুরু করেছ অথচেরা শুন না যে আপনার সাথে একবার সাক্ষাৎ হলো সালাম দিবেন আবার দেওয়াল ঘুরে আসলো বা ঘরে ভিতর থেকে আসলো আবার সালাম দিবেন মেজবান মেহমানকে মেহমান মেজবানকে তবে সালামের নিয়ম হচ্ছে আগন্তুক সালাম দিবে সে না দিলে আপনি তারপর দিবেন কিন্তু নিয়ম হচ্ছে যে আসবে সে সালাম দিবে যে বসে আছে তাকে এটা খেয়াল রাখবেন যে হাটে সে সালাম দিবে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে যে দাঁড়ানো সে সালাম দিবে যে বসে আছে তাকে এরকম ভাবে সালামের কতগুলো আদব আছে আর যদি ওই ব্যক্তি যার হক আগে দেওয়ার সে না দেয় তাহলে আপনি তাকে সালাম দিতে পারেন সালাম এটাও ইসলামের সৌন্দর্যের একটা প্রতীক হঠাৎ করে একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হলো আপনি তাকে বললেন আপনি ভয়ে আছেন লোকটা ছিনতাইকারী না পকেট মার না কি ক্ষতি করে সে আপনাকে বলল আসসালাম আলাইকুম ইসলামের সৌন্দর্য গুলো চিন্তা করতে হবে আমরা তো সালাম দেই এটা কে আমাদের লক্ষণ যে বড় লোকদেরকে দেখলে সালাম দিবে অথবা সালাম দিবে মাখা পাতা সার নেতার ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য সালাম দিবে দেখেন না ওই যে পুলিশে সালাম দেয় কেমন অফিসারদেরকে হাতে আর পায়ে তার মানে ক্ষমতা যতক্ষণ আছে অতক্ষণ হাতে আর ক্ষমতা গেলে পাও দিয়ে রাখতে হবো তাই করে রাস্তা বসে দেখেন না ক্ষমতা গেলে লাফাই কেমনে পিটাই কেমনে 
মন্ত্রী আমি পিঠে লাল করে ফেলে আর ইসলামের সৌন্দর্য আপনি দেখবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল সালাম বলেছেন আফসুস সালাম সালামের ব্যাপক বিনিময় করো তুমি যাকে চিনো যাকে না চিনো সকলকে সালাম দাও এমন কি যাকে সন্দেহ হয় যে মুসলমান কিনা তাকে ও সালাম দেওয়ার ভিন্ন তরিকা আছে বা মুসলমান আর অন্য মুসলিম অমুসলিম একসাথে বসে আছে সেখানে মুসলিমকে সালাম দেবেন কি করে তারও নিয়ম আছে আর সালাম ও আলা মানিকতাম আল হুদা সালাম ওই ব্যক্তির প্রতি যা হেদায়ত অনুসরণ করে এখন ওই হিন্দু যদি হেদায়ত গ্রহণ করে তো তার জন্য সালাম আমি তাকে বাদ দেয় নাই কিন্তু অনেকে মনে করতে সালাম থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বাদ দেওয়া হয় নাই বরং হিন্দুকেও বলে দেওয়া হলো আসসালাম আলা মানিকতাম আল হুদা যে ব্যক্তি হেদায়তের অনুসরণ করে হেদায়তকে গ্রহণ করে তার প্রতি সালাম তাহলে তুমিও যদি হেদায়তের আওতায় আসো তোমাকে আমি সালাম দিচ্ছি এজন্য ভুল অর্থ করে মানুষ বিভ্রান্ত করে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরপরে বলছেন মহাজ রাজি আল্লাহ তাদের বর্ণিত তিনি বলেন সামিত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইয়াকুল কাল আল্লাহ আজ্লা আল মুতাহাবি জালা আলী লাহুম মানাবের মিনুরিন নবীদা তিনি মিজি সবে হাদিস ও হাদিস আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহ রাব্বুর আলমিন তাদেরকে নূরের মেম্বার তৈরি করে তার উপরে বসাবেন যা দেখে নবী এবং শহীদগণ পর্যন্ত গিপ্তা করবে ঈর্ষা করবে এত ভালোবাসা আবু হরাজ তার হাদিস বর্ণিত আছে তিনি বলেন জান্না রাজুরান জারা খান লাহুফি করিয়া তুল একজন লোক তার নিজের এলাকা থেকে আরাক এলাকায় আরাক গ্রামে তার একজন দিনই ভাই আছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির রাস্তার মাঝখানে একজন ফেরেস তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন মালাকান ফালাম্মা আতা আলাইহি ফেরেস তার কাছে যখন ওই লোকটা আসলো কাল আইনা তুরি তুমি কোথায় যাচ্ছ ফেরেস্তা বলল ওই লোকটা কি তোমার কোন উপকার করেছে যে উপকারের বদলা দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ না না এরকম কিছু নেই তবে আমি শুধুমাত্র তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি কালা ফেরেস্তা বলছে আমি কোন মানুষ না আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি তোমার কাছে ফেরেস্তা তুমি যেই কারণে ওই লোকটাকে ভালোবাসো আল্লাহ সুবাহ সে যেন তোমাকে ভালোবাসেন এই সুসংবাদ তোমাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা আমাকে দাঁড় করে দিয়েছেন মুসলিম হিসেবে সই হাদিস এরকম কি আছি আমরা এখন মুসলিম ভাইয়ের খবর নেওয়ার মতো বরং বিপদে বললে দৌড় দেই যে না ওর সাথে সম্পর্ক আসলে আমাকেও হয়তো ও কিছু বলে ফেলবে এটা কাজ নয় মোমিনদের পারস্পরিক অবস্থা এরকম আল্লাহর রাসুল সাহস এভাবে আদেশ করেছেন একদিন আল্লাহ রসুলের দরবারে বসে একজন সাহাবি থেকে বর্ণ তিনি বলেন আল্লাহর নবীর কাছে আমরা বসেছিলাম এই সময় কাছ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছে তখন আমাদের মজলিসের একজন লোকে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ আমি ওই যে লোকটা যাচ্ছে ওকে আমি ভালোবাসি আল্লাহর জন্য তুমি যে তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসো এটা কি তাকে বলেছ তাকে জানিয়েছ কল আল্লাহ না আমি তো তাকে বলি নাই কল আলিম হু যাও তাকে জানিয়ে আসো ফালাহে কাহু লোকটা দৌড় দিয়ে গেল গিয়ে বলল যে আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি লোকটা উত্তর দিল কল এমনি উহাইবুকা ফিল্লাহ আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি এবারে লোকটা উত্তর দিচ্ছে কি তুমি আমাকে যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসো সে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসুন 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন লোকটা ফিরে আসলো জিজ্ঞেস করা তুমি কি বলেছো তাকে বলে হ্যাঁ বলেছি বলে সে কু উত্তর দিল তো সে উত্তর দিয়েছে এরকম যে তুমি যার জন্য আমাকে ভালোবাসো সেই আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে এটাই হচ্ছে তোমাদের সকলের জন্য উত্তর এখন থেকে তোমরা যখন কোন মমিনকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে তাকে জানিয়ে দিবে এবং যাকে জানাবে সে উত্তর দিবে মুখস্থ করে নিবেন যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে ভালোবাসো সে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসুন এইভাবে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসার কথা বলেছেন হাদিসে আরো অনেক হাতে বলিত আছে আল মোমেন মোমেন কেলবুনিয়ান একজন মমিন আর একজন মমিনের জন্য হচ্ছে একটা প্রাচীরের মতো একটা অট্টালিকার মতো উপাদান যে অট্টালিকা নির্মাণ করতে গিয়ে একটা উপরে ইটের উপরে আর একটা ইটকে গাঁথনি দিতে হয় সিমেন্ট দিয়ে গাঁথনি দিয়ে তারপরে মজবুত করা হয় ঠিক তেমনি ভাবে একজন মমিন আর একজন মমিন দ্বারা শক্তি অর্জন করে যখন একটা অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে জখম হয় গোটা দেহ তার জন্য অনিদ্রা থাকে তার জন্য না খেয়ে থাকে পুরা দেহ আক্রান্ত হয় ঠিক তেমনি ভাবে গোটা দুনিয়ার মমিনরা হচ্ছে একটা দেহ সমতুল্য একটা দুনিয়ার মুসলিম আক্রান্ত হলে গোটা দুনিয়ার মুসলিম তার জন্য ব্যথিত হবে আর একা দিতে বলেছেন আল মুসলিম কারো জন্য মুসলিম দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম হচ্ছে একটা মানুষের মতো যদি একটা মানুষের দেহের এক জায়গায় আক্রান্ত হয় চোখে ব্যথা হলে কোটা দেহে ব্যথা হয় অনিষ্টা কারো অনিষ্টা কুল্লুহু মাথায় ব্যথা হলে সারা শরীর ব্যথা হয় এইভাবে গোটা দুনিয়ার মুসলিমরা হচ্ছে এক ধরনের এই যে সৌন্দর্য এখনো আছে আল্লাহর নবীর সাহাবাই কেরামদের যুগে যেরকম ছিল মহাজিররা যখন হিজরত করে মক্কায় চলে গেলেন আনসারি মদিনায় চলে গেলেন আনসারি সাহাবাই কেরামরা তাদের সামনে সব তুলে ধরলেন এই আমার বাগান এ আমার সম্পদ এর থেকে তোমার যা মনে চায় তা নিয়ে যাও যা মনে চায় রেখে দাও আল্লাহর কসম যতটুকু তোমরা নিবে অতটুকু আমার কাছে প্রিয় যা তুমি আমার জন্য রেখে যাবে কেউ কেউ তার বলতেন যে আমার দুটো স্ত্রী আছে দুটোর মধ্যে সুন্দর যেটা তুমি দেখো পছন্দ করো আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব ইদ্যা সে তুমি তাকে বিয়ে করে নাও এ ছিল সাহাবাই গ্রামদের অবস্থা আর যারা এই প্রস্তাব পেলেন তারাও কি নিয়ে নিলেন তাদের অবস্থা কি আদিসে আছে তারা উত্তর দেন আল্লাহ তারা তোমার পরিবার তোমার মালের মধ্যে বরকত দান করুন তোমার এই সব কিছুরই আমার অন্তরে কোন আগ্রহ নাই চাহিদা নাই আমাকে দেখাই দাও বাজার কোথায় আছে বাজার গিয়ে ব্যবসা করি কারণ মক্কার লোকেরা ব্যবসায়ী ছিল ব্যবসা জানতেন তারা বলে আমাদেরকে বাজার দেখো ব্যবসা করব ঠিকই ব্যবসা করে কয়েকদিনের মধ্যে মদিনার লোক তো কৃষক কৃষক হয়ে গেল এই মক্কার মহাজিররা কয়েকদিনের মধ্যে তারা বড় বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেল ওসমান মক্কার বড় ধনী মদিনার বড় ধনী আব্দুর রহমান বিন আউফ মক্কার ধনী মদিনার ধনী আবু অকর সিদ্দিক মক্কার ব্যবসায়ী মদিনার ব্যবসায়ী এরা বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল এজন্য এখানে দেখার উদ্দেশ্য আনসাররা কিভাবে পেশ করেছিলেন তাদেরকে আল্লাহ আকবর এর কি দৃষ্টান্ত আছে আল্লাহর নবী মেহমান দিয়েছেন ঘরে গিয়ে দেখলো খাবার শুধু বাচ্চাদের জন্য যে খাবার রাখা যতই আছে স্ত্রীকে বলছে বাচ্চাদেরকে ঘুম পড়াইয়ে দাও এরপরে মেহমানদের সঙ্গে আমাদের খেতে হবে খেলেও তো খাবারে হবে না আজ বাতি ঠিক করে বাহানা করে বাতি বন্ধ করে দাও তোমার কাছে যে খাবার আছে মেহমানের সামনে পেশ করো বাতি বন্ধ করে মনে করবো যে আমরাও খাচ্ছি তার মুখে তুলে দেব সে খেয়ে যাবে আমরা না খেয়ে থেকে যাব আমরা তার সঙ্গে দস্তখানে বসবো লুহিমুহু আন্না না কুল মা তাকে আমরা ধারণা দিব আমরাও তার সঙ্গে খাচ্ছি ওলা না কুলু আমরা খাবো না 
বস্ত মেহমানদের সঙ্গে খেত মেহমান একা স্বামী স্ত্রী ক্ষুধার্ত সন্তানরা ক্ষুধার্ত আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তারা আমল করেছেন সকালে ওরা কাউকে গল্প করেন না আমরা এই কাজ করেছি আল্লাহ যার জন্য আমল করা তিনি আল্লাহর নবীকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন দরবারে যখন হাজির হল সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ মুসকে এসে বললেন আজকের রাতে তোমরা যে কাজটা করেছ এতে আল্লাহ তার আশ্চর্য হয়েছেন তোমাদের উপর খুশি হয়ে গেছেন বোখারি মুসলিম সহি রেওয়ায় এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওদেরকে আয়াত শুনে দিলেন যে আয়াত ওদের সম্পর্কে নাজির হয়েছে কারিম সুরে হাসরের নয় নম্বর আয়াত বলা হয়েছে ইমান যারা ইমান কে এবং তার ইমানের ঘরকে যারা স্থান দিয়েছে অন্তরে তারা ভালোবাসে ওই লোকদেরকে যারা তাদের কাছে হিজরত করে গিয়েছে তাদেরকে যে সম্পদ যে যা কিছু দেওয়া হয়েছে সেজন্য তারা নিজেদের কোন প্রয়োজন মনে করে না তারা নিজের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দেয় যদিও তে নিজে ক্ষুধার্ত থাকে সুরে হাসরের নয় নম্বর আয়াত পড়বেন সেখানে দেখবেন আমি দেখেছি রমজান মাসেও ইফতারি করার জন্য আমার সঙ্গে ডক্টর ইদিশ্বাস আরো কয়েকজন ছিলেন মদিনায় গিয়ে যখন ঢুকলাম মস্তি আসরের পরে সৌদি একজন এসে আমাদেরকে জড়াই ধরল কাল কি মায়ের আমাদের দস্তরখানে ইফতার করো আজকে আমার বলা আমরা এইমাত্র আছি এখন আল্লাহ রসুলের রজা সালাম করব। তারপরে দস্তখানে বসবো না সালাম পরে করো এখন তো সময় নেই এত সময় হয়ে যাচ্ছে কোন রকম ছাড়ানো যাচ্ছে না মক্কায় গিয়ে দেখেন একটা জায়গা পাওয়া যায় না খুঁজে যেখানে কে কার আগে দস্তর খান বিছাবে আসরের পরে জায়গা নিয়ে কারাকারি হয়ে যায় আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম লক্ষ্য করো বস্তিদুল হারামের ভিতরের অংশ আর বাহিরে গিয়া ভিতরে হা উলায় হা উলায় ভিতরে যারা এটা কাপ করছে চত্বরে যারা দস্তখান বিছে আছে এরা হচ্ছে আখের আপনি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত কে কার চেয়ে বেশি সব অর্জন করবে এই রমজান মাস এমনিতি মক্কাতে এক রাখাতে লক্ষ রাখাতে সব এরপরে আবার রমজান মাসে সেইটা সত্তর লক্ষ গুণ হবে এত বিশাল সবের জন্য সিয়াম হচ্ছে তেয়াম হচ্ছে অনেকে আমাদের দেশে দাবি করে মক্কার লোকেরা এবাদত কম করে আমরা বেশি করি যারা ছিলেন তারা দেখেছেন আসরের পর থেকে কোরআন তেরাত হচ্ছে আজান হয়ে গেল ইফতার হয়ে গেল মাগরিব হয়ে গেল মাগরিব থেকে বসে আছে এসা সালাদ তারাবির সালাদ করার জন্য তারাবির সালাদ তোমার দেশের মতো না মনে হচ্ছে আবের সাহেবকে কেউ পিটাচ্ছে আর উনি কেবল রেলি হাফেজ বরগর করে পড়ে যাচ্ছেন কি পড়ছেন না সে নিজে বুঝে আর না অন্য বুঝে এই সমস্ত পড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে তেলাবাদকারী রয়েছে যে কোরআন পড়ে ঠিকই কোরআন তাকে সুপারিশ করার পরিবর্তে কোরআন তার জন্য লালত করতে থাকে হাদিসের কথা আল্লাহ রসুল বলেছেন কোরআন তাকে লালত করে এটা কোন হাফেজদের জন্য কোন কোরআনের তারিদের জন্য এরা যারা কোরআনের কিচ্ছু বোঝে না গর গর করে পরে যাচ্ছে আর একজন মুসল্লি আছে যত তাড়াতাড়ি বলে অত খুশি তোমাকে কে বলেছে খামা খা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ঘুমাও গিয়ে তুমি কেন আল্লাহর কোরআনকে ধ্বংস করার জন্য সাহায্য করছো মক্কা মদিলার তারাবি শোনো এখন বর্তমান টেলিভিশনে দেখো তারাবি দেখো তারাবি কেমনে পড়ে মনে হয় যেন কোরআন নাজির হচ্ছে প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট প্রত্যেকটা আয়াত স্পষ্ট আমার সঙ্গে ছিলেন ডক্টর ইদির সাহেব উনি বলেন আমার দেশে কেন এরকম পড়ে না এটা যে শুনবে তারা বিশ্বাস হয়ে গেল দীর্ঘ সময় তারা বি পড়া হলো 
এরপরে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলো খাওয়া দাওয়া করলো ইউজ পেঞ্জা করলো আবার একটা বেজে গেল রমজানের শেষ দশক একটা বেজে গেল কেমন লাইল শুরু হয়ে গেল আবার জামাত শুরু হয়ে গেছে দীর্ঘ সময় তিনটা পর্যন্ত জামাত চলতে থাকে নামাজ হচ্ছে নামাজ পড়তে পারে তিনটা বেজে গেল এবারে দোয়া দোল তাসবিতালে যার মতো পরে এরপরে গিয়ে সাহারি খেলো আবার ফজর আদান হয়ে গেল ফজরের নামাজ পড়ল ফজরের নামাজের পরে ঘুমাতে শুরু করল সারা রাত্রে মাদক এটাকে গল্প করেছি আমি নয় নিজে একা ছিলাম আমার সাথে লোকও ছিল তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখছেন প্রত্যেকটা লোক সারা রাত্রে মাদক করেছে কেউ ঘুমাবার চিন্তাই করে নাই এই জন্য আমি বলি এবাদত যতটুকু করো সহি ভাবে করো এবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুইটা শর্ত এক নাম্বার শর্ত বলেছিলাম কি এগুলো মুখস্থ রাখবেন কারণ আমার দেশের মানুষ দাবি করে আমরা এবাদত বেশি করি হয়তো বেশি করতেও পারো জানি না হয়তো কিন্তু তোমার এবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা জানি না এবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে सबकिे मोताबेदी करो পুরা মক্কা মদিনায় যতদিন ছিলাম কোন একটা বেদাত ছিল না মিলাদ নাই কেয়াম নাই মুর্দার নামে খতম নাই নামাজের পরে মোনাজাত নাই মোনাজাত করেছে কেউ মক্কা মদিনাতে দেশে আসলে এই বেদাতগুলো আমাদের করতে হয় নামাজের পরে আল্লাহ আমিন আর ওখানে সমস্ত নাই নামাজের পর দোয়া পড়ছে দাদার মতো আল্লাহ নবী শূন্য আল্লাহ নবী যে দোয়া পড়তেন সেই দোয়াগুলো পড়তেন দৌড়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত করতেছে যার যার মতো আদায় করছে এই জন্য এবাদত কবুল হতো শর্ত কয়টা এক নাম্বার এখলাস নিয়াত দুই নাম্বার ইত্তেবা ও সুন্না সুন্না মোতাবেক দুরুদ শরীর হচ্ছে আর আমার দেশে দুরুদ পড়লে মন ভরে না দুরুদটা একটু সুর দিয়ে বসতে হবে বাহি তাহলে তাল মিলাইয়া সুরে সুর মিলাইয়া জিকির করতে গেলে একা একা জিকির চলে না ধাক্কা মারতে হবে কর ফাটাইতে হবে বেটা এই জিকির সাহাবাই গ্রাম করেন নাই কোন তাবেই করেন নাই কোরআন হাদিসে নেই সম্মিলিত হবে সুরে সুর মিলাইয়া তাহলে তাল মিলাইয়া ঘাড়ে ঘাড় মিলাইয়া এই সমস্ত জব লাগানো ধাক্কা লাগানো এই সমস্ত জিকির শয়তানের তৈরি হতে পারে চিস্তি হতে পারে কাতি হতে পারে নাকশাবন্ধ হতে পারে মোতাদিত হতে পারে আল্লাহ নবী মোহাম্মদের তৈরি অবশ্যই নয় মনে রাখতে হবে এবাদত করতে কার তৈরি কায় তুমি মিলাদে সুর দিলা আমরা নামাজে দুরুস শরীফ পড়ি নামাজে বসে পড়ে দাঁড়াই পড়ি নামাজে বসে বসে কত সুন্দর আদবের সঙ্গে দুরুস শরীফ পড়ছি মক্কা মদিনায় সবাই দুরুস শরীফ পড়ছে দুরুদের ফজিলত তো অস্বীকার করতে পারবে কোরআনে দুরুদের কথা বলা আছে তোমরা নবীর প্রতি সালাত এবং সালাম করো এই নির্দেশ না দিল হয়েছিল যার উপরে যে সাহাবিদের সামনে তারা দুরুদ পড়েন নাই তারা দুরুদ কেমনে পড়েছে সেইভাবে পড়ো তোমার পীর কি বলল পীর বলল সুরে সুর মিলে কাছে যাবো দাঁড়িয়ে যাও ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলো এই সমস্ত বেদাত এখন পর্যন্ত মক্কা মদিনায় নাই আমার যা সেগুলো রয়েছে এজন্য জেনে রাখবেন আজকে আমি আলোচনা করছিলাম ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের উহুয়ত এ বিষয় নিয়ে তার প্রসঙ্গে চলে আসলে বিষয়গুলো যে এবাদত কবুল হতে গেলে শর্ত দুইটা কয়টা মুখস্ত করবেন কয়টা শর্ত কয়টা শর্ত কি কি এখলা সুন্নিয়ত বা ইত্তেবা ও সুন্না 
এখলাস নিয়াত নিয়াজকে খারাপ করে আল্লাহর জন্য মানে সেরেক মুক্ত আর এতেবাও সুন্না আল্লাহ নবীর সুন্নার অনুসরণ করা মানে কি বেদাত মুক্ত কি মুক্ত বেদাত নিজের মন গড়া তরিকা এই তরিকা এই দেশেই আছে অন্য কোথাও নেই এই জন্য সব তরিকা বর্জন করে একটা তরিকা আমাদের আসতে সেই তরিকার নাম কি রসুলের তরিকা কার তরিকা আর এ ছাড়া যত তরিকা সব কাদের তরিকা মানুষের মন গড়া তরিকা তিস্তিয়া কাদেরিয়া নকশাবন্দিয়া মোজাদ্দে দিয়া সোহরাবর দিয়া সাবেরিয়া অমুকিয়া তমুকিয়া কত তরিকা বেদাল আমল অল্প করো তুমি ঠিক মতো করো এই জন্য আমি পরিষ্কার ঘোষণা করছি একজন মুসলমানের পরিচয় আমি মুসলিম আমি কি আর কোন পরিচয় নাই কোরআনে বলা হয়েছে ওই ব্যক্তির চেয়ে আর ভালো কথা কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে কার দিকে আহ্বান করবে এরপরে ও আমিলা সালেহান নিজে ন্যাক আমল করে অন্যকে আহ্বান করে নিজে ন্যাক আমল করে অকাল এবং বলে ইন্নানিমিনাল মুসলিমিন আমি একজন কি আমি একজন মুসলিম বা যেটা আমার পরিচয় আমি তিস্তি মুসলিম না কাদরি মুসলিম না নকশাবন্দি মুসলিম না আমি মুসলিম আমি কি মুসলিম আর কোন পরিচয় নেই আমার পরিচয় মুসলিম কোরআনে এক জায়গায় না কোরআন বহু জায়গায় বলা হয়েছে মিল্লা তাবি কুম এবরাহিম তোমাদের মিল্লাত হচ্ছে ইব্রাহিমের মিল্লাত মুসলিমিন তুমি তিনি তোমাদের নাম রেখে তেন মুসলিমিন করে কি করে এই জন্য গোটা দুনিয়ার মানুষ মুসলিম দুটার মধ্যে দুনিয়ার মানে যারা আমরা যারা কোরআন অনুসারী তাদের নাম কি এই মুসলিম হওয়া এবং মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে যেভাবে আজকে বললাম আজকে থেকে ইনশাল্লাহ আমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলাম এক ভাই আরেকবার খবর নেব দেখা সাক্ষাৎ করব তাহলে এই মর্যাদাগুলো পাওয়া যাবে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে এ বিষয়গুলিকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন